ሰላም ወዲ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ዛሬ ደሞ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ ዛሬ ማውራቹ ስለ ስፓይናል ኮርድ ወይ ያከርካሪ አጥንት ጉዳት ያከርካሪ አጥንት ጉዳት ወይ ስፓይናል ኮርድ ምንለው የስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪ ምንለው እኛ ሀገር ላይ በቂ ትኩረት ካልተሰጣችሁ በቂ መረጃ በተለይ በብረት ሰባችን በእኛም ዘንድ በቂ መረጃ ከሌለበት ካልተሰሩ ካልተሰራባችሁ የጉዳት አይነቶች መካከል አንዱ ነው በያስባለሁ ይሄ ምን ያልኩበት ምክንያት እኔ በራስህ ህይወት ከከተመኝ ነገር ብንሰማ ይሄ የስፓይናል ኮርድ ጉዳት ወደን እኔ ላይ ሲደርስብኝ እኔ ምን መረጃው አልነበረኝ ወንዩ ዙሪያም ያለው አብዘብ ብዙ ሰው መረጃ አልነበረው እኔ አሁን ከተጎዳው ህክምና ካገኘው የተወሰነ ከተሻለኝ በኋላ ደግሞ በእኔ ዙሪያ ያሉና እንደ አይነት ጉዳት እየደረሰባቸው ሰዎች በየቤታቸው በየአካባቢያቸው ይሄድኩኝ ለመርዳት በማደርገው ጥረት በቤተሰብ በተጎጂዎችም ዘንድ ምንም አይነት መረጃ እንደሌለ ያየው ስለሆነ እናልባት ይሄን ቪዲዮ የሚመለከቱ በራሳቸው በቤተሰባቸው ወይ በሚያቆጥም ሰው ዘንድ የስፓይናል ኮርድ ጉዳት ያለበት ሰው ካለ ምናልባት በተወሰነ ደረጃ ያግዛል ብዬ በማሰብ ፈረንጆቹ በየአመቱ የመስከረም ወር የስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪ መረጃ የሚሰጡበት አመት ነው በዚህ ምክንያት በዚህ አይነት ጉዳት ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለያዩ መድረኮች ላይ የተገኙ ስለዚህ ጉዳት መረጃ ይሰጣሉ። እንደምታውቁት ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ እኛ ሀገር በጣም የትራፊክ አደጋ ውስጥ ነው። መኪኖች እየተገለበጡ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጎዱ ነው። የርስ በርስ ግጭቶች በየከተማው በየገጠሩ እየተፈጠሩ በጣም ብዙ ሰዎች ከባድ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። የ2011 ዓ.ም. ምህረትን የኢትዮጵያን አጠቃላይ የትራፊክ አደጋ መረጃ سنመለከት ከ5500 ሰው በላይ በትራፊክ አደጋ ሞቷል ከ7800 ሰው በላይ ደግሞ ከባድ ያካል ጉዳት ደርሶበት ከነዚህ ከባድ ያካል ጉዳተኞች ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል ብዙዎቹ ያከርካሪ አጥንት ስብራት የደረሰባቸው ሰዎች ናቸው አሁን እነዚህ ያከርካሪ አጥንት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በየቤቱ ተኝተው በቂ ህክምና በቂ ክትትል ማግኔት ባለመቻላቸው ስለ ጉዳይ ራሱ ዕቀት ባለማግኔታቸው ምክንያት ብዙ የባሰ ጉዳት ያስተናገዱ ነው። ከዚህ በመነሳት ዛሬ ትንሽ ነገር ስለ አከርካሪ አጥንት ጉዳት ወይም ስለ ስፓይናል ኮርድ ጉዳት አነግራችኋለሁ አብራችሁኝ። የስፓይናል ኮርድ ወይም አከርካሪ አጥንት የምንለው በጀርባችን በኩል ከጭንቅላታችን በታች ከአንገታችን ጀምሮ ስከታች መቀመጫችን ድረስ የሚወርድ ክፍል ነው ይሄ አከርካሪ የምንለው ይሄ አከርካሪ አራት ክፍሎች አሉት የመጀመሪያው ሰርቫይካል ይባላል ሰባት ክፍሎች አሉት ለሰባት የተከፈለ ነው C1 C2 C3 የተባለ እስከ C7 ያለ ማለት ነው ከሰርቫይካል ቀጥሎ ያለው ክፍል ደግሞ ቶራሲክ ይባላል ይሄ ደግሞ 12 ክንፋዮች አሉት T1 T2 የተባለ ማለት ከዛ ቀጥሎ ሉምባር ይባላል ቀጥሎ ደግሞ ያለው ሳክራም ይባላል በዚህ አራት ክፍሎች የተከፈለ ነው ስፓይናል ኮርዳችን እዚህ ስፓይናል ኮርድ ዋናው ጥቅም ከአንጎላችን የሚመጣው መልእክት ወደ ተለያዩ ሰውነት ክፍሎች ማድረስ እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ሰውነት ክፍል ወደ አንጎል የሚላኩ መልእክቶች ወደ አንጎል ማድረስ ነው። ይሄ በጣም ፈጣንና ተፈጥሮ እጅግ በጣም አስገራሚ ከመሆንባቸው ሁኔታዎች ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ በስፓይናል ኮርድ አጥንት ውስጥ የስፓይናል ፍሉድ እንዲሁም ሌሎች ደግሞ ነርቮች አሉ። እዚህ ዝርዝር ውስጥ ብዙ አልጋ ግን ለቀለል ያለ ነገር አብዛኛው ሰው እንዲያቀምፈልገው የስፓይናል ኮርድ ጉዳት የሚባለው አሁን ቀደም በተቀስኳቸው ከጭንቅላታችን ወረድ ብሎ ካለው ከአንገታችን የላይኛው ክፍል ጀምሮ እስከ መጨረሻ ታች መቀመጫችን ድረስ ያለው ስፓይናል ኮርድ ላይ የሚደርስ ጉዳት 
ይሄ ጉዳት አደጋ ሊሆን ይችላል በመመታት ሊሆን ይችላል በግጭት ሊሆን ይችላል በመውደቅ ሊሆን ይችላል አብለ በለዚያም ልክ እንደኔ ደግሞ በመሳሪያ ጉዳትም ሊሆን ይችላል ብቻ እዛ የስፓይናል ኮርድ ክፍል ላይ የሚደርስ ጉዳት የሚያመጣው ውጤት ነው ሰውነት ላይ ያለው የሚወሳ ከዚያ አንጻር ጉዳቶቹን سنመለከት በዚህ ከአንገታችን ክፍል ባለው ሰርቫይካል በመንለው የአከርካሪ አጥንት ክፍል ላይ የሚدرس ጉዳት ከሌሎቹ በላይ ከበድ ያለ ጉዳት ያስተናገደ የስፓይናል ኮርድ ጉዳት በመሰረቱ በሁለት ይከፈላል አንደኛው ኮምፕሊት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኢንኮምፕሊት ይባላል ሙሉና ከፊል ልደለው እንችላለን ይሄ እንደ ጉዳቱ እንደሚያስከትለው ውጤት ይወሰናል ኮምፕሊት ስፓይናል ኮርድ ኢንጁሪ ወይም ደግሞ ሙሉ የሆነ የአከርካሪ አጥንት ጉዳት የምንለው ስፓይናል ኮርድ ሙሉ በሙሉ ሲቆረጥ ሲጎዳ ሲሆን በዚህ ምክንያት የሚመጣው አደጋው ውጤቱ ጉዳቱ ከደረሰበት ክፍል ወደ ታች ያለውን የሰውነት አካል በሙሉ ማዘዝ አለመቻ ያመጣል ይሄ ኳድሪፕሊጂያ የሚባለው ነው ያ ማለት ሁለት እጅና ሁለት እግር ለማንቀሳቀስ ለማዘዝ እንዳንችል የሚያደርግ ማለት ከዛ በታች ደግሞ ቀደም ያልኳችሁ ቶራሲክ ወደሚባለው ወይም ደግሞ ሳክራ ወይም ሉምባር ወደሚባለው ወደ ታች ይወረደ በሄደ ቁጥር ጉዳት እጅ ደና ይሆናል እግር ለማዘዝ ማዘዝ ያስቸጋል ሽንት ሳገራ እንዲሁም ደግሞ የሰውነት የሙቀት መጠን መቆጣጠርና ያንን ደግሞ ተቆጣጥሮ ሰውነት በራሱ አጀስት የሚያደርገው አቅም ያጣል ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛው በመኪና አደጋ ወይም በሌሎች ማንኛቸውም ጉዳዮች የሚደርስ ጉዳት በእነዚህ ላይ የሚደርስ ወይ የሚደረሰባቸው ሰዎች ካላችሁ የስፓይናል ኮርድ ጉዳት እንደ ማንኛው ጉዳት ቢሆን ነገር ግን ከጉዳቱ ባህሪ የተነሳ ቶሎ ለመዳን በጣም ረጅም ጊዜ የሚወስድ ጉዳት ነው። ነገር ግን በጣም በፍጥነት ወደ ህክምና ቦታ ከተከደ የጉዳቱን መጠን መቀነስ ይችላል። አንዳንድ ሰው ስፓይናል ኮርድ ከተጎዳ በቃ ህይወት አከተመ ከዚህ በኋላ በጭራሽ መኖር አልቸልም ብሎ ያስባል። ኡነቱ እንደሱ አይደለም። እኔ እየተጎዳውት 2007 ነው ስካውን ድረስ በህይወታለሁ። በቂ ህክምና ማግኘት ይቻላል በቂ የህክምና ክትትል ብቻ ሳይሆን ደግሞ የፊዚዮቴራፒና ሌሎችን የህክምና መንገዶችን በመከተል ህይወትን የተሻለ ማድረግ ይቻላል። የስፓይናል ኮርድ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች ህይወታቸው አበቃ ማለት አይደለም። እነዚህ አሁን ባልኳቸው ነገሮች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች እንደ ጊዜው እንደ ጉዳቱ ሁኔታ እና መጠን የተለያየ አይነት ህክምና እንዳላቸው ለነግራችሁ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ